Hello, kumusta kayong lahat? At uh, pasensya na kayo dahil uh, hindi ako palaging uh, nagbablog sa aking uh, YouTube channel dahil uh, marami tayong mga ginagawa na trabaho at uh, hindi lang ang trabaho sa material na bagay <coughs> kundi pati ang spiritual mga kaibigan at uh, kumusta kayo sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat ang aking mga uh, kaibigan sa youtube at uh, <coughs> nandito na naman tayo upang uh, ating pag-usapan ang uh, uh, kaso na naman dahil ang kaso ni General Bantag ito ay uh, wala silang uh, mapapatunayan tungkol sa kanya kaya ngayon pumutok na naman ang pagpatay kay Gobernador uh, Digamo at uh, ito ang uh, uh, tinututukan na ngayon ng uh, ating uh, bansa at lahat ng mga uh, namamahayag sa ating uh, bayan, sa ating uh, bayang Pilipinas. Dahil uh, sunod-sunod ang uh, pagpatay mga kaibigan sa Nueva Biscaya ilang ang pinatay doon na uh, politician uh, dalawa yata ay isang vice mayor at uh, konsihal ng bayan at uh, sa Mindanao naman may mga pinatay na mga uh, kapitan at ganun din sa Negros mayroong mga uh, konsihal ng bayan at ngayon ito na si Gubernur Digamo na naman ang pinatay. Kung uh, pinanood ninyo ang uh, nangyari, nung pumasok sila sa bahay ni Gubernur Digamo, ay parang kasama sila sa mga may uh, pangangailangan kay Gubernador. Ang uh, Kaibahan lang, sila ay uh, mayroong mga uniforme at mayroong mga armas. At uh, pwede parang kung titignan natin mga kapatid, ay parang mayroong, parang ah, hindi ko sinasabi na totoo dahil ganun din ang uh, sinasabi ng nag-iimbestiga na parang mayroon silang kasabuat doon sa loob na uh, kasama ni gobernador dahil uh, nakapasok sila na parang uh, yun nga kasama sila doon sa araw na yun na papunta doon <coughs> at uh, tignan natin ang uh, ang galaw ng uh, kung makikita ninyo nakita ninyo ang isang aso na parang nung pumasok ang mga naka-uniforme na mga may mahahabang baril. Hindi tumaul ang aso bagamat uh, siya ay uh, parang natutuwa dahil ang kanyang buntot ay uh, parang kilala niya ang uh, mga pumasok doon. Mga kaibigan. Pero oh, uh, hindi natin sinasabi na, na sigurado na meron siyang kasama na umahas sa kanya sa kanyang uh, Uh, bahay o kasama sa uh, bodyguard o kasama doon sa kanyang kabinete at uh, panoorin natin kung uh, ano ang uh, uh, sinabi ng mga uh, nahuli sa kinabukasan ng noong nagkaroon ng pag patay kay Gobernur Digamo. Panoorin natin ito. 
Meron na bang affidavit o sinong pa ang salaysayang dalawang sospek at paano nila nasabi na si Congressman Teves ang mastermind sa pagpaslang kay Governor Negamo? June ngayong araw nakatakdang magbigay ng sinupang salaysay ang dalawang sospek sa National Bureau of Investigation. Hindi nila personal na nakita pero anila nalaman lang nila ito sa pamamagitan ng middleman na nag-recruit sa kanila. Pinangalana ng dalawang sospek ang gumanoy mastermind sa pagpatay kay Governor Roel Dicamo ayon sa isa sa mga sospek na si Joric Labrador, si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez ang alam niya na mastermind sa krimen. Bagamat hindi niya ito nakita ng personal dahil ang middleman lang na nagkakalang Marvin ang kanilang nakakausap pero inalam ko mano niya ito kung sino ang may-ari ng lupa at safe house na pinagdalhan sa kanila. Congressman Tebris yung pagsa. Yung kasi yung safe house namin. Yung? Yung may-ari ng safe house kasi ako kung sino may-ari ng safe house namin. Okay. 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 Ayon mga kaibigan, ang uh, mga bumaril na nahuli yung dalawang bumaril at uh, ito ay mga uh, pasaway na mga uh, militar kaya sila natanggal sa pagka militar at uh, ngayon ang uh, recruit sa kanila ay uh, kunin, nila, kunin sila isa para isang bodyguard ng uh, tao pero nung nandun na sila sa Negros dahil itong uh, nahuli ay hindi taga Negros mga kapatid uh, ibang bayan sila nang galing at uh, nang utos sa kanila na uh, sila ay uh, mayroon pala silang papatayin na isang drug lord drug lord ang sinabi nila at kung napakinggan ninyo ang safe house na pinuntahan na tinirhan nila bago sila uh, nag-assassinate doon sa bahay ni Gobernador Digamo ay uh, ang uh, narinig nila na sinabi ng middleman na uh, uh, nag-hire sa kanila ay pag-aari ng Tebes. Ibig sabihin, ang Tebes family, Tebes, uh, kailangan na uh, matukoy kung sino ang Tebes na uh, sinasabi nitong mga nahuli at ang sinasabi ng middleman kasi sabi ng uh, tinanong nila sa ating pinanood na sino ang Tebes ang inyong uh, sinasabi ang sabi nila eh hindi nila alam kung ano ang pangalan basta ang alam nila na nagmaymay-ari ng safe house ito ay si Tebes kaya Noong sila ay nahuli, alam ninyo naman, kagaya ng nangyari kay Bantag at kay Rimulya, D.O.G. Rimulya at General Bantag, na si Rimulya ay gusto niyang tanggalin, patalsikin, pababain si Bantag para sa kanyang uh, pansariling plano sa buhay. Pero alam natin, ang katotohanan ay hindi nananaig ang masama. Kapag ikaw ay nasa katotohanan, hindi ka madadaig ng kasamaan. Kaya ayun, alam natin na walang nangyari doon sa kaso ni General Bantag dahil 
uh, wala nga uh, probable cause na tumutukoy sa kanya na siya ay mayroong pagkakasala. Puro ano lang, purong pag-aakusa at uh, puro heresy lamang. Tapos yung nag-aakusa pa galing sa bilibid, ay alam natin na galit na galit sila kay Bantag doon sa bilibid na kasama ni Buying, Katapang, dahil it, hindi politika ito, kundi kapangyarihan. Pero meron ding uh, politika na parang pumapasok dahil gusto ni Buying na mag uh, senador, magkandidato bilang senador. Pero iwanan natin ang uh, uh, Bantag at DOJ uh, Buying dahil walang uh, kahihinatnan ito, nakakaawa ang Percy Lapid family pero umuusad pa rin dahil ang ambulsman ay uh, iniimbestigahan ang uh, kaso na uh, ikinaso ng abogado ni General Bantag kay Buying Rimulya kung ano ang ikinaso kay Bantag ibinilak nila na sila naman ang nagkaso kay Buying at ganoon din kay Katapang <coughs> Kaya hintayin natin, uusad din yan pag uh, uh, may pagkakataon dahil nasa ambulsman na. At balik tayo doon. Alam ninyo ang uh, si Tevez ay kakontra naman o kagalit ni Secretary Abalos, DILG Secretary Abalos. Kaya mayroon ding parang puncabahan dito na baka sisirain na naman o kahit hindi talaga si Congressman uh, Tebes ang uh, nagpapatay uh, ay gobernador de Gamo ay uh, pwedeng sabihin naman ni uh, DILG na ano na siya ang nagpapatay mga kapatid kaya iniisip ko tuloy baka mangyari ito doon sa kagaya na nangyari kay Bantag na pinagbintangan na walang kasalanan pero hindi ko sinasabi na walang kasalanan si Congressman Tebes dahil alam ninyo naman ang Uh, yung ano yung uh, pamumuhay ni Congressman Tebes ay marami siyang mga uh, yung ano ba yon ang sinabi nila meron siyang pinatay ng mga councilor kaya sila kaya siya sinampahan ng uh, three count of murder pero hindi ito Uh, kasama doon sa uh, Digamo Islay ito lang ang noong 2019 pa ito na kaso uh, ikinataon lang dito sa pagpatay kay gobernador kaya alam natin na ang uh, kaso na naman ito ay uh, sana po ay mapig mabigyan ng uh, ustisya dahil sa pagkamatay ng kanilang uh, pamilya na si gobernador at sana totoo ng uh, totoo na ang mastermind ay siya sana ang totoong uh, mananagot o siya sana ang totoong uh, maikukulong hindi napagbintangan lang o hindi dahil magkagalit sila kay Abalos, kay Teves ay uh, baka torturin ang mga uh, nahuli at uh, lahat imbis na hindi nila alam na uh, kasagutan ng kanilang mga sinasabi ay sasabihin na nila na si Congressman Teves ang uh, nagutos sa amin kahit uh, hindi pala siya. Pero malalaman natin sa pag-usad ng investigasyon at uh, 
kung totoo na hindi si Congressman Tevez ang nagutos sa kanila ay dapat siyang umuwi na galing sa Amerika para harapin niya ang uh, ibinibintang sa kanya na mga uh, tungkol sa pagpatay kay Gubernur Digamo. Kaya abangan natin kung ano ang uh, kahihinatnan. At alam ninyo noong nag-gradwar pala yung anak ni General Bantag doon sa Kabiti na doon sa PNPA dahil nag sila ay nagkaharap sila kay uh, Presidente Bongbong Marcos. At ang sinabi ni General Bantag ay uh, baka sakaling siya ay makabalik doon sa Bilibid. Pero nasa Pangulo daw ang pasya kung siya ay makakabalik dahil hindi pa siya natanggal. Hanggang ngayon siya pa rin ay suspendido sa kanyang tungkulin bilang biocore chip sa Bilibid. Maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan sa uh, hapon na ito at uh, sa susunod ay uh, kung uh, uh, makita natin na mayroong pag-usad tungkol dito sa kaso ay uh, magbalitaan tayo. Maraming salamat at sana po huwag kayong uh, Uh, makalimot na mag-like, mag-share at uh, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pagpalain po kayo nawa ng buong may kapal.